今天好，赏口饭吃吧。我已经好几天没有吃东西了。哎，你放心，这位呢是我们白鹿书院的师尊，他修行高深，菩萨经常肯定会帮你的。我没有银子了，刚才花光了。小姐，好人有好报，可怜可怜我吧。你先起来，我不是什么小姐。给你吧，我也不是什么有钱。谢谢小姐，谢谢小姐。哎哎哎！你把钱包还给我，站住！桂枝，我们该走了，再不回去，就会违反院规了。院规比人的性命还重要。你救不了他的。我是救不了，但你救得了呀！你不是神通广大的仙使吗？你救救他们呀！他已经死了。悲欢离合，生老病死，这本就是人间。师尊定是出身贵胄，从不食人间烟火，才会说出如此清新脱俗的见解。万变有定，天塌不惊，是修道之人该有的定性。那叫麻木不仁，那叫行尸走肉。我不知道残忍冷酷的人是有什么资格求道修仙的。未知。像你手里那些高价笔墨，够人家吃一年的。你去一次快活楼的钱，你可知道可以买他性命吗？像你们这样的人是不会懂的，因为穷人会变得卑微，甚至面对欺负的时候，只能忍受怪自己命不好，还谈什么第一自律、第二自尊？我发现嬷嬷说的是对的，像我们这样的蝼蚁是根本没有资格进书院的。那是像你，像魏府姐妹，像那些官家少爷才有资格待的地方。你的确是蝼蚁，但你要记住，皮肤仍能撼熟。<笑>